สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะตอนนี้ก็เข้าสู่ปลายฤดูหนาวของฮอกไกโดแล้วนะคะวันนี้เราเลยจะมาเล่าให้ฟังว่าในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาเราจัดการกับหิมะยังไงเสียงเราอาจจะแปลกๆหน่อยนะคะพอดีว่าเราเป็นหวัดโดยปกติแล้วการจัดการหิมะในฮอกไกโดก็จะแบ่งออกเป็นที่เราจะต้องกําจัดเองและในส่วนที่ทางเมืองจะกําจัดให้ทางเมืองจะกําจัดให้เฉพาะหิมะที่อยู่บนถนนสําหรับที่ให้รถวิ่งผ่านส่วนหิมะรอบๆบ,บ้านไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหน้าโรงรถหรือว่าหลังบ้านอันนี้เจ้าของบ้านจะต้องเป็นคนกําจัดเองทั้งหมดอย่างบ้านที่เราอยู่เป็นบ้านที่ไม่มีรั้วแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่ในซอยต้องถนนที่รถวิ่งทางการก็จะกําจัดให้ค่ะส่วนตรงทางเข้าออกหน้าบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านเราจะต้องเป็นคนกําจัดเองเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังทีละส่วนแล้วกันเนาะเราจะพาทุกคนมาดูการกําจัดหิมะหน้าบ้านของเราก่อนนะคะและนี่ก็คือหน้าบ้านเราเองหน้าประตูเคยมีบันไดสองขั้นแต่พอเข้าหน้าหนาวทีไรหิมะก็จะตกหนักจนทับขั้นบันไดเราไปหมดเลยที่เราต้องเคลียร์หิมะหน้าบ้านเกือบทุกวันเป็นเพราะว่าหิมะมันจะตกแบบนี้เรื่อยๆตกตลอดบางวันตกทั้งวันทั้งคืนเลยยิ่งช่วงไหนมีพายุหิมะหนักๆมันจะตกวันเดียวสูงถึง40เซนติเมตรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กวาดหิมะแล้วเราก็จะออกจากบ้านไม่ได้เข้าบ้านก็ลําบากเลยต้องมากวาดแบบนี้เกือบทุกวันเวลาที่เรากวาดหิมะเราก็จะต้องดูก่อนว่าแถวบ้านเรามีที่ทิ้งหิมะไหมอย่างบ้านที่เราอยู่โชคดีมากๆค่ะตรงหน้าบ้านมีท่อระบายน้ําพอดีเราก็เลยสามารถกวาดหิมะไปทิ้งที่ท่อระบายน้ํานั้นได้เพราะว่าถ้าบ้านเราไม่มีท่อระบายน้ําแล้วเราจะต้องกวาดกองทิ้งไว้รอจนกว่าทางการจะมาตักไปทิ้งให้อีกทีนึงซึ่งมันจะเกะกะมากๆเลยเราจะเคลียร์หิมะประมาณช่วงหลังเลิกงานหรือไม่ก็วันหยุดแต่ถ้าหิมะตกหนักมากๆก็จะตื่นมาเคลียร์ตั้งแต่เช้าก่อนไปทํางานเหมือนกันเอาจริงๆแอบปวดหลังแล้วก็แอบปวดแขนนิดนึงค่ะแต่ว่าต้องทําเพราะไม่งั้นหิมะจะกองสะสมกันเยอะมากจนทําให้เวลาจัดการทีหลังมันจะลําบากยิ่งกว่าเดิมและนี่ก็คือท่อระบายน้ําหน้าบ้านเราเองมันจะมีประตูเล็กๆอยู่สามารถเปิดได้นะคะเวลาที่ทิ้งหิมะก้อนใหญ่ๆมันก็จะได้ลงไปทั้งหมดแบบนี้ตอนที่เรามาแรกๆอะ่ะเราเคยเปิดทิ้งไว้แล้วก็ลืมปิดด้วยโดนคนข้างบ้านดุเอาเลยเขาบอกว่าวันหลังอะ่ะเปิดแล้วก็ปิดด้วยนะมันอันตรายเผื่อเด็กมาเดินเล่นแล้วตกลงไปหลังจากนั้นเราก็แทบจะไม่เปิดอีกเลยเพราะเรากลัวว่าเราจะลืมปิดเองและนี่ก็คือวิดีโอตอนที่เราเข้าบ้านหลังจากที่เราไม่อยู่บ้านประมาณ6วันหิมะสูงถึงหัวเข่าเลยค่ะทําไม่กวาดหิมะก็เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ต้องพยายามเคลียร์หิมะให้ได้ทุกวันเพราะไม่ว่าเราจะตรากตามกวาดหิมะมาขนาดไหนสุดท้ายแล้วหิมะมันก็ตกลงมาเรื่อยๆแบบไม่ปราณีเราอยู่ดีลองนึกภาพว่าบ้านเราน้ําท่วมสิคะถึงแม้จะเหนื่อยเราก็ต้องพยายามวิดน้ําออกจากบ้านใช่ไหมการที่หิมะตกก็เหมือนกันค่ะและนี่ก็คือภาพจากหน้าต่างภายในบ้านเราเองค่ะดูสิหิมะหลังบ้านเราสูงมากๆเพราะว่ามันเป็นหิมะที่ไหลตกลงมาจากหลังคาโดยปกติแล้วก่อนที่หิมะจะตกเราจะต้องรีบแกะพวกมงลวดออกให้หมดแล้วรอหมดหน้าหนาวค่อยเอามาติดใหม่แต่พอดีว่าปีนี้เราอยากลองเราก็เลยไม่เอามงลวดออกมงลวดของเราก็เลยมีสภาพติดแงกกับหิมะอย่างที่เห็นต่อไปปีหน้าเราคงต้องระวังเยอะเลยแหละเพราะว่าตาข่ายของมงลวดเราแหกไปเลยพอโดนน้ำแข็งเบียดเข้ามาการที่หิมะตกลงมาเบียดกระจกแบบนี้อันตรายมากเพราะมันอาจทําให้กระจกแตกได้เราก็เลยพยายามแงะหิมะที่อยู่ติดกับกระจกออกและนี่ก็คือสภาพของหลังบ้านที่แท้จริงของเราค่ะคือหิมะมันจะไหลลงมาจากบนหลังคาหลังคาของบ้านเราถูกสร้างให้ลาดลงมาด้านหลังเวลาที่หิมะตกเยอะๆมันก็จะไหลตกลงมาตามทางลาดของหลังคาเลยจะมากองรวมกันอยู่ที่หลังบ้านแบบนี้ข้อดีก็คือหลังคาเราจะไม่มีวันถล่มแน่นอนเพราะต่อให้หิมะหนักแค่ไหนมันก็จะไหลลงมาข้างล่างแล้วเราก็ไม่ต้องลําบากขึ้นไปกวาดหิมะบนหลังคาด้วยแต่ข้อเสียก็คือหิมะทั้งหมดมันจะไหลมากองอยู่ใกล้กับกระจกบ้านเราเลยทําให้มีความเสี่ยงสูงที่กระจกจะแตกเราก็ต้องหมั่นมากวาดหิมะด้านหลังบ้านออกด้านหลังบ้านเราจะมีท่อระบายน้ําเล็กๆเล็กแบบเล็กมากจริงๆอะ่ะเราไม่พอนะอันนี้ต้องใช้ร่วมกับคนที่อยู่บ้านด้านหลังด้วยเพราะว่าบ้านด้านหลังเขาไม่มีท่อระบายน้ําเวลาที่เขากวาดหิมะเขาก็จะกวาดมาใส่ท่อเดียวกันนี่แหละบางทีแบบเกือบยุ้มหัวกันอะ่ะเพราะเราก็อยากจะกวาด
จริงๆเราเกรงใจมากเลยนะเพราะว่าทุกคนเองก็งานยุ่งแต่เราก็กวาดเองไม่ไหวจริงๆพอบอกว่าจะไปจ้างเจ้านายก็ไม่ให้จ้างอีกก็เลยต้องยอมให้เขาช่วยแล้วพอเสร็จงานเราค่อยซื้อน้ํากับขนมเลี้ยงเขาค่ะเขาช่วยเรากวาดตั้งแต่ตอนที่หิมะมันสูงเกือบมิดหลังคาจนโล่งมาได้ขนาดนี้แล้วตอนกวาดหิมะใกล้ๆหลังคาต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าพออากาศมันอบอุ่นขึ้นหรือว่าหิมะมันเยอะขึ้นมันจะค่อยๆไหลลงมาแบบนี้ถ้าตกลงมาใส่เราเนี่ยบาดเจ็บได้เลยนะสรุปที่กวาดออกไปก็คือตกมาจากหลังคาก็สูงเท่าเดิมเลยค่ะต้องขับไปกวาดกันใหม่ส่วนหิมะด้านล่างก็สูงถึงอกเราเลยถ้าทําเองก็ต้องค่อยๆกวาดไปเหมือนเดิมจริงๆแล้วการกวาดหิมะในเขตบ้านตัวเองไม่ได้มีใครมาบังคับเราหรอกค่ะมันขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราว่าถ้าเราไม่กวาดหิมะแล้วเรายังใช้ชีวิตได้สะดวกสบายเหมือนเดิมหรือเปล่าและถ้าอยู่ในชนบทเล็กๆแบบนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังเลยก็คือคำคอรหานินทาของชาวบ้านค่ะเราเนี่ยแหละได้ยินกับหูตัวเองเลยคนญี่ปุ่นคนนั้นเขานินทาคนแถวบ้านเราบอกว่าไม่ยอมกวาดหิมะรอบๆกวาดเฉพาะทางเข้าออกบ้านเราก็คิดในใจว่าเราก็เป็นนี่ด่าเราปะวะหลังจากนั้นมาเราก็เลยพยายามกวาดหิมะให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะกลัวเขาเอาไปนินทาเหมือนกันแล้วอีกอย่างเราก็เป็นคนไทยคนเดียวในเมืองด้วยเราก็เลยไม่อยากให้เขาจําภาพว่าคนไทยขี้เกียจก็เลยพยายามกวาดหิมะให้ได้ทุกวันค่ะตอนนี้หิมะไม่ตกแล้วเราก็เลยไม่ต้องกวาดหิมะอีกหลังจากนี้เราก็จะไม่มีคอนเทนต์หิมะแล้วนะคงได้ลงอีกพีก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนเลยไว้เรามาเล่าให้ฟังอีกนะคะไปแล้ว